So as we sing this song, wenn wir dieses Lied singen, think about the past and the many times God has been faithful. Dann denke an die Vergangenheit und an die vielen Mal, wo Gott treu gewesen ist. And how we want to sing of his goodness. Und wo wir von seiner Güte singen wollen. Welcome here tonight. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen hier heute Abend für, this message. für diese Botschaft. This is the Sunday morning message. Das ist die Botschaft von Sonntagmorgen. We had technical difficulties. Wir hatten ein paar technische Probleme. So I'm in the chapel right now and we're going to re-preach it. Ich bin jetzt in der Halle und ich möchte es noch einmal predigen. Let's pray. Und lass uns beten dafür. Father in heaven, bless these words to our hearts. Vater im Himmel, segne diese Worte direkt in unser these Herz hinein. Your words sind deine Worte, Herr, deine Wahrheit. In Jesus name. Und wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. So last week we had a 
kind of an intense message. Letzte Woche hatten wir also eine etwas intensive Botschaft. We're dealing with addictions. Da ging es um Süchte. Its effect on the world. Und das hat eine Wirkung auf der, in der Welt. Struggling with addiction. Dass wir da kämpfen mit Süchten. The power of addiction. Mit den Kräften, die dahinter stecken. And so, we even had somebody walk out of the service. Und es hat jemand gegeben und diese Person ist aus dem Gottesdienst Because herausgegangen. I had already mentioned in the message. Und ich hatte bereits erwähnt in der Botschaft. That this theme is taboo for in in many ways. Und dass dieses Thema aber ein Tabu ist auf vielerlei Weise für einige, it them so strongly, weil es so eine starke Wirkung hat auf sie, because it has such a negative effect on them, addictions, am Süchte, sie haben so eine negative Wirkung in ihrem Leben, is, pornography, drugs. Pornografie, Drogen. For some people, these things are acceptable. Für andere Leute ist das so, das ist doch akzeptabel. Spielt für sie keine so, because of the intensity of its effect on some, und wegen dieser Intensität, die das hat für einige Leute, I prayed about this message. habe ich gebetet über diese Botschaft. And to me, this is the most powerful message. Und ich glaube, dass es wirklich die kräftigste Botschaft ist in light of these issues. im Lichte dieser Themen, dieser And Probleme. And this message is contained in one Greek word. Und die Botschaft lässt sich zusammenfassen in einem griechischen Wort. In my opinion, it is the most powerful verb in the Bible. Und meiner Meinung nach ist es das mächtigste Wort in der ganzen Bibel. It's a verb, the most ein powerful verb. verb. Ein Verb. Even stronger than love. Vielleicht noch stärker als Liebe. Because this defines the kind of love. Denn das definiert ja die Art von Liebe, von der wir sprechen. And this word is tetelestai. Das Wort ist tetelestai. Many people know what it means. Viele Leute wissen bereits, was es bedeutet. Jesus, spoke these words, this word on the cross. Jesus sprach dieses Wort aus am Kreuz. Just before he uttered his last sentence, Direkt bevor er seinen letzten Satz sprach. With his last breath, mit seinem letzten Atem. Father, into thy hands I commit my spirit. Bevor er sagte, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. And he died. Und dann starb. Wir we'll kommen zurück zu that. Wir kommen auf dieses Wort zurück. Let's begin with Matthew 16, 26. Beginnen wir mit Matthäus 16, Vers 26. For what will profit a man, was wird es einem Menschen nützen, if he gains the whole world, wenn er die ganze Welt gewinnt and loses his soul? und doch seine Seele verliert? What will a man give, was wird ein Mensch geben as ransom for his soul? als Lösegeld für seine Seele? Going to Psalm 49, Psalm 49, verse 7. Vers 7. No one can redeem the life of another. Niemand kann das Leben eines anderen erlösen. Or give to God a ransom for them. Oder Gott ein Lösegeld für sie geben. The ransom of a soul is costly. Das Lösegeld einer Seele ist kostbar. No payment is ever enough. Keine Zahlung ist jemals genug. Which brings us to John 3:16. Und damit kommen wir zu Johannes Kapitel 3, Vers 16. For God so loved the world, Gott hat so sehr die Welt that geliebt, he sent his only begotten son, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, that whosoever would believe in him, auf das jeder, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life. sondern ein ewiges Leben hat. God did not send his son into the world to condemn the world. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verdammen. But that the world might be saved through him. Sondern vielmehr, dass die Welt durch ihn errettet wird. Let's continue with Matthew 20, 28. Fahren wir fort Matthäus 20 Vers 28. The son of man came to give his life. Der Menschensohn kam um sein Leben zu geben. These are the words of Jesus. Das sind Jesu Worte. Speaking of himself, da sprach er von sich selbst. A ransom for many. Um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. 1. Peter 1, 19. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. We were not redeemed with gold or silver. Wir sind nicht erlöst mit Gold oder Silber. But we were redeemed. Sondern erkauft. Through the precious blood of Jesus. Mit dem kostbaren Leben Jesu. He gave his blood as a ransom for us. Er hat sein Blut als Lösegeld für uns gegeben. Isaiah 53, 4. 
Jesaja 53, Vers 4. Surely our griefs he himself bore. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen. Our sorrows he carried upon himself. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. He was pierced through for our transgressions. Um unserer Sünden willen wurde er durchbohrt. He was crushed for our iniquities. Um unserer Sünden willen wurde er durch. And by his scourging we are healed. Und durch seine Geistlung sind wir geheilt. So powerful. So kräftig. Tetelestai. Tetelestai. John chapter 19 and verse 30. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Tells us that Jesus was on the cross. Da wird uns gesagt, dass Jesus am Kreuz hing. And he said, I thirst. Und er rief aus, ich dürste. And they gave him bitter wine or bitter vinegar to drink. Und sie haben ihm bitteren Wein, das heißt Essig zu trinken gegeben. On a sponge. Auf einem Schwamm. And as he tasted or drank it. Und als er dies trank. He uttered these words. Rief er diese Worte aus. Now remember, he has, he's at the end of his strength. Er ist ganz am Ende seiner Kräfte. And he's going to breathe one more time after he says this word. Und er hat noch einmal einen Atemzug, nachdem er diese Worte sagt. And on the cross, the most difficult thing is getting another breath. Und am Kreuz, das Schwierigste ist, einfach noch einmal Atem holen zu können. You have to push off the nails through your feet. Man muss noch sich heraufdrücken und das auf den Nägeln, wo die to, Nägel, to lift your body for a breath. wo die Füße sich abstoßen von dem Nagel, der durchbohrt. I can just imagine Jesus saying. Man kann sich jetzt vorstellen, wie Jesus sagt. Te te lastai. Te te lastai. Te te lastai. Te te lastai. It is finished. Es ist vollbracht. It is finished. Es ist vollbracht. This word dieses Wort is a present indicative passive. Ist in der Gegenwartsform im Indikativ im Passiv in der Leidensform. Indicative means it's not a command, it's not a question. Indikativ bedeutet es ist kein um, Befehl, es ist keine Frage. It's a fact. Sondern es wird eine it's Tatsache dargestellt, eine Feststellung. In the is so important. Und passiv, das ist so wichtig. Because Jesus is not saying I have finished this. Er hat nicht gesagt, ich habe das jetzt hier beendet. It's acting upon him. Sondern er ist derjenige, der das erleidet. It is finished. Meaning the wrath of God that is poured upon me. Es ist jetzt vollbracht, das heißt, der Zorn Gottes wird auf ihn ausgegossen. Has come to an end. It's over. Und jetzt ist es zu einem Ende gekommen. Es ist vorbei. It's enough. Jetzt ist es genug. The sin that is laid upon me. Die Sünde, die auf ihn gelegt ist. It is enough. Jetzt ist es genug. It's over. Jetzt ist es vorbei. It is finished. Es ist vollbracht. He is the sin bearer. Er ist derjenige, der die Sünde getragen hat. And it's hat. acting upon him. Und es wird auf ihm vollzogen. And as he took the wine, Und the bitter wine. Bitteren Wein nahm den Essig. He uttered those words, Rufte aus, es ist vollbracht. It is finished. Es ist vollbracht. And this means, das bedeutet, in the Roman culture, this means in the Greek culture, in the in der, Roman and the Greek culture, in der griechischen, in der römischen Kultur, this was the in der Antike, this is the world language. das war damals die Weltsprache. It means, es bedeutet, a debt is fully paid. eine Schuld ist vollständig bezahlt. Wenn du ein Haus gekauft hast und du warst etwas noch schuldig, and the debtor was coming, dann kam der Gläubiger and you got some money from your aunt, und du hast ein bisschen Geld gehabt, vielleicht von der Tante, came, und dann kam er and you said, I have enough to pay this off. und du sagst ihm, ich habe genügend, um es abzuzahlen. Und du hast das Geld komplett und damit ist die Schuld völlig bezahlt. He would stamp the paper. Und er würde dann da seinen Stempel drauf geben. Stamp the title deed with tetelestai. Und dann dieser Kreditzertifikat, es ist um, vollständig bezahlt. The debt is paid. 
vollständig bezahlt. Imagine how powerful this is. Stell dir mal vor, wie mächtig das ist. Everything that Jesus came to do is leading up to this moment. Alles, was für Jesus gekommen ist, es führt hin genau zu diesem Moment. He had heard this word many times because he spoke Greek also. Dieses Wort oftmals gehört, denn er sprach ja auch Griechisch. He had seen these words on so many documents. Und das so oft gesehen, vielleicht auf Dokumenten. And he knew. Und er wusste genau. This is the word. Das ist das Wort. That I will declare one day. Was ich eines Tages einmal verkündigen werde. For this reason he came. Denn aus diesem Grund ist er ja gekommen. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. To take away the sins of the world. Was hinwegnimmt die Sünden der Welt. And he took away our guilt. Und er hat unsere Schuld genommen. When he paid our debt. Als er unsere Schuld bezahlt hat. Paid in full. Hat das vollständig bezahlt. To tell us die. So ist es vollbracht. And that means. Das bedeutet, that we always have access to God. Dass wir jetzt immer Zugang zu Gott haben. Our guilt. Unsere Schuld. Our debt. Unsere Schuld. Our sin. Unsere Sünde. Cannot keep us from God. Kann es nicht mehr von Gott weghalten. First John 1 John 1:9. Erst Johannes Kapitel 1 Vers 9. If I confess my sin. Wenn ich meine Sünde bekenne. He is faithful and just to forgive me and cleanse me. Dann ist er treu und gerecht mir zu vergeben und mich zu reinigen. Why? Warum? Because Jesus paid the debt once and for all. Weil Jesus die Schuld bezahlt hat, ein für alle Male. Our sin still breaks fellowship with God. Ja, Sünde können vielleicht die Gemeinschaft, das and Erleben, so we confess it to be restored. Um, verändern und wir können es bekennen und so können wir es wiederherstellen. And so in our struggles. Aber in unseren Kämpfen, in our addictions, in unseren Süchten, whatever they might be, big or small, und was auch immer das sein mag, ob klein oder groß, we always have access. So haben wir immer Zugang, because it is finished. Denn es ist vollbracht. And this just cuts through everything. Und er schneidet direkt durch durch alles. When Jesus said to tell us die, als Jesus sagte, to tell us die, it's over. Es ist vorbei. Victory. Sieg. It means number two. Nummer zwei. A sentence is fully served. Eine Strafe ist vollständig verbüßt. So if someone went before the judge. Jemand tritt vor einen Richter. And they had committed a crime. Und sie haben ein Verbrechen begangen. And maybe had to spend a life in prison. Und jetzt hätte er wohl ein Leben um, im Gefängnis verbringen müssen. It means a sentence has been served. Aber jetzt ist die Strafe vollständig verbüßt. And Jesus has served our sentence. Und er hat unsere Strafe verbüßt. And we don't have to live in the prison of shame anymore. Und so müssen wir nicht mehr in diesem Gefängnis der Scham leben. He bore our shame upon himself. Er hat unsere Scham auf sich selbst gelegt und getragen. And when he cried out to tell us die. Und als er ausrief, es ist vollbracht. He was crying out, you are free from your shame. Hat er ausgerufen, jetzt seid ihr frei. Freiheit vor Scham. I have served your sentence. Ich habe eure Strafe um, vollzogen. Our guilt. Die Schuld. Our shame. Unsere Schande. It's over. Jetzt ist vorbei. He's destroyed it. Er hat es zerstört. Number three. Nummer drei. It means a battle is decisively won. Eine Schlacht ist entscheidend gewonnen. If the Romans came back to Rome, the, Wenn the soldiers. Die Römer um, zurückkamen nach Rom and they had conquered an enemy und sie haben einen Feind überwunden or the Greeks, ja, wenn es die Griechen waren they would cry out to wenn sie siegreich zurückkamen würden sie an würden sie rufen Tetelestai Victory und wir haben gewonnen Triumph Triumph it means a decisive a decisive victory es bedeutet dass eine entscheidende Schlacht Cannot entscheidend be gewonnen ist es kann nicht mehr umgekehrt werden Triumph Triumph Vollständig. And Jesus triumphed over death. Und Jesus hat über den Tod triumphiert. He destroyed. Er hat es zerstört. Hebrews 2:14. Hebräer Kapitel 2 Vers 15. He destroyed the fear of death. Er hat die Angst vor dem Tod zerstört. That holds us in bondage our whole life. Die uns in Knechtschaft hält. Gefangenschaft hält unser ganzes will, Leben. Where will we go when we die? Wo werden wir hingehen, wenn wir sterben? I don't know. Ich weiß es nicht. I'm afraid. Ich habe Angst. What if I go to hell? Was ist, wenn ich in die Hölle gehe? I'm not good enough. Ich bin nicht gut genug. And when Jesus cried to Aber Palestine, als Jesus ausrief, es ist vollbracht. He declared the battle is won. Hatte damit deklariert, dass der Sieg Victory. errungen ist. 
Sieg. Your destiny is secured. Die Schlacht ist geschlagen. Deine Zukunft, die ist jetzt fix. Our destiny is secured. Unsere Bestimmung, sie ist jetzt sicher. No matter how I stumble. Egal wie ich da vielleicht stolpern mag. How I struggle. Oder vielleicht kämpfen mag. I can have a personal relationship with God. Und doch kann ich doch eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Because Jesus paid the debt of my guilt. Denn Jesus hat die Strafe meiner Schuld bezahlt. For yesterday. Für gestern, for today, für heute, for tomorrow, für morgen, for next year, und für das nächste Jahr. He's delivered me from the prison of shame. Er hat mich befreit von dem Gefängnis der Scham. From yesterday, today, tomorrow. Das gilt gestern, heute und genauso für morgen und für die Zukunft. And he has won the battle. Und er hat den Sieg gewonnen. And destroyed death. Und den Tod zerstört. Has conquered fear. Er hat die Angst überwunden. Through the power of his love. Durch die Vollmacht. Seiner Liebe. So ist es vollbracht. Romans 8, 37. Römer 8, Vers 37. For what can, how does it go? 37. For in all things, denn in allen Dingen, we are more than conquerors. Sind wir mehr als Überwinder. All things, in allen Dingen, we have victory. Haben wir den Sieg. We have triumph. Haben den Triumph. Through him who loved us. Durch den, der uns geliebt hat. And Paul said, for I am convinced that neither death nor life, und Paulus sagt, ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch Leben, nor angels, nor principalities, weder nor Mächte powers, noch Gewalten, noch or things present, or things Gegenwärtiges in the future, oder Zukünftiges or any created thing, oder irgendein um, Geschöpf can keep us from the love of, can, can separate us from the love of God. trennen kann von der Liebe Gottes, that is in Christ Jesus. die in Christus Jesus ist. Because Denn It is finished. Es ist vollbracht. And these words cut through everything. Und diese Worte, sie schneiden direkt durch dich alles. I'm not worthy. Ich bin nicht würdig. I feel so guilty. Ich fühle mich so schuldig. I'm in a prison of shame. Ich bin in einem Gefängnis von der Scham. I fear. I fear. Ich habe Angst. Ich fürchte mich. And Jesus declares, it's finished. Aber Jesus deklariert, es ist vollbracht. I won. Ich habe gewonnen. I paid. Ich habe bezahlt. I served your debt. Ich habe deine Schuld bezahlt. Ich habe deine Strafe Walk übernommen. Free. Du kannst jetzt frei sein. You are free du bist frei from your, from your debt. von deiner Schuld. Your, the prison door of shame is open. Das Gefängnis deiner Schande, deiner Scham your, ist offen. Your, your destiny is secure. Deine Bestimmung, die ist jetzt sichergestellt. I prepare a place for you. Ich habe einen Platz für dich vorbereitet. 1. Corinthians 2, 14. 2, Vers 14. He leads us in triumph. Er führt uns im Triumph. Everywhere we go. Überall, wo wir hingehen. Who is adequate for these things? Wer ist dafür geeignet? In verse 15. Who's adequate? Wer ist dafür geeignet? Only Jesus. Nur Jesus. But he has made us adequate. Aber er hat uns jetzt geeignet gemacht. And so, our debt for sin. Unsere Schuld für die Sünde is fully paid. Is vollständig bezahlt. Number two, our judgment for sin. Unser Urteil für die Sünde is fully served. Is vollständig vollstreckt. Number three, the war against sin and death. Der Krieg gegen die Sünde und den Tod, which keeps us from the hope of eternal life. Die uns da fernhalten möchte von dieser Hoffnung des ewigen Lebens. Is decisively won. Das ist aber jetzt entscheidend gewonnen. Eternal life has been secured for us. Ewiges Leben ist für uns sichergestellt. My past is forgiven. Meine Vergangenheit ist vergeben. I, I have a purpose for living. Ich habe einen Zweck fürs Leben. And my home is in heaven. Und mein Zuhause ist im Himmel. It's unbelievable. Es ist unfassbar. Last week we spoke about deliver us from addiction. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, befreie uns von Sucht. How addiction is so tied into poneros, into evil. Wie Sucht so mit verknüpft ist mit Poneros, mit diesem satanischen Bösen. Poneros is infectious. Das ist ansteckend. It's communal. Das hat irgendwie um, greift um sich. It's destructive. Und es ist destruktiv. Deliver us from addiction. Befreie uns von Sucht. And there's so many different kinds. Und es gibt so viele Arten, so viele Pornography, Formen. Pornografie. Gambling. Um, Spielsucht. Shopping. Einkaufssucht. Money. Geld. Eating. Essen. Sugar. Zucker, people pleasing Menschen gefallen and on zu müssen and, and Jesus bore all of this Aber Jesus hat all dies getragen Isaiah 53 upon himself Jesaja 53 hat das alles getragen to tell us that it is finished es ist vollbracht 
If you are struggling with these things, wenn du dich da mit abmühst oder kämpfst, and they are separating you from me, und sie trennen dich von mir, I am your solution. Ich bin deine Lösung. A personal relationship with me is your solution. Eine persönliche Beziehung mit mir, das ist deine Lösung. Come and talk with me. Komm, sprich mit mir. Come under the authority of the blood. Komm unter die Autorität meines Blutes. Come under the authority of the filling of the spirit. Komm unter die Autorität der Fülle meines Geistes. Come under the authority of the spoken word. Komm unter die Autorität uh, meines um, gespro des gesprochenen Wortes. Das Your du debt is paid in full. Um, deine Schuld ist vollständig bezahlt. You're, you are free from your from the prison of shame. Jetzt bist du frei, bist ausgesandt in Freiheit, raus aus dem Gefängnis And deiner Scham. victory for eternal life is won. Und der Sieg zum ewigen Leben ist gewonnen. And so, Und so here's our principle. Hier ist unser Prinzip. We live from victory. Wir leben aus diesem Sieg. Not for victory. Nicht für den Sieg. This is bondage. Das ist Knechtschaft. I am trying to do something only God can do. Ich versuche etwas zu tun, was der Gott tun kann. And so, also, for what will it profit a man? Nun was wird es einem Menschen nützen, wenn die ganze Welt gewinnt? Against the whole world. Wenn die ganze Welt gewinnt. And loses his soul. Und doch seine Seele verliert. What will a man give? Was wird ein Mensch also as geben? As ransom for his soul. Als Lösegeld für seine Seele. And so we look at all these things. Wenn wir das jetzt alles anschauen. And we get some self-help. On, on YouTube. Und vielleicht mag sich jemand Hilfe holen. We think, okay, YouTube schauen. I, the pornography is gone. Ha, ich habe das gelöst. And I'm not ist greedy weg. now anymore. Und meine Gier. Ich habe sie abgelegt. I'm getting my life together. Und jetzt wird's schon immer besser. And and these things are just going. Und eins nach dem anderen. Internet addiction. Internet Sucht. And romantic novel addiction. Am um, die am um, die die Romane dieser. And, Dirty romantic ja, diese dreckigen Jealousy. Romane, die da jemand immer liest. And die Eifersucht. And on, sugar and, Zuckersucht. And, and all these addictions, social media. Oder Social Media. Man hängt die ganze Zeit dran. Workaholic. Ein Workaholic. Nur What noch else? arbeiten. Caffeine. Kaffee zu viel. Negativity. Negativität. And I'm doing so well. I'm really getting rid of all these things. Und eins nach dem anderen, ich werde plötzlich los. I'm proud of myself. Und jetzt werde ich stolz und sage, ja, ich schaffe es. And I'm not anymore. Und ich bin jetzt gar nicht mehr um, um, jemand, der so klatscht. Anger's gone. Der Zorn ist auch weg. What would it profit? If, what would it profit you if you could overcome all these things on your own? Was würde es dir nützen, wenn du selbst all diese Dinge irgendwie überwinden könntest? What would it profit you? Was wäre da nützen? Status. Das Schlimmste aber, Status. Status. Addiction to exercise. Oder ich muss immer irgendwie spend your whole life, der Fitness sein. Spend your whole life in the gym. Du bringst dein ganzes Leben praktisch im, im, am Fitnesscenter. And nicotine. Oder Nikotin. And you overcome all of this. Ja, plötzlich hast du eins nach dem anderen überwunden. Do you know what happened? Aber wisst ihr, was dann passiert? You would be the most judgmental person Wahrscheinlich in the world. wärst du die Person, die am meisten richtet. You would have the worst addiction. Du wirst dann die schlimmste Sucht haben. You would come among people and say, Wenn du dann zu Leuten kommst, <lacht> Father, thank you. Vater, danke dir. I have overcome ich habe überwunden. I fast, I tithe, I come to church and ich faste, ah, gebe den Zehnten, komme in die Gemeinde. I'm not like any of these. Ich bin noch nicht so wie die. And now you have the worst addiction of all. Und jetzt hast du die schlimmste Sucht von allen. Self -righteousness. Selbstgerechtigkeit. Addicted to your own righteousness. Jetzt bist du süchtig nach deiner Which eigenen Gerechtigkeit. Brings us to the story of the prodigal son, Luke 15. So kommen wir zu dem Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15. The younger son said, "Father, give me my inheritance." Der jüngere Sohn sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Life here is so boring. Das Leben ist hier so langweilig. I want to live it up. Ich möchte Spaß haben. Auf And geht's. so his father gave it to him. Und der Vater hat's ihm gegeben. And he went to a far country. Und er ging in ein fernes Land. He was living it up. Und er hat das voll ausgelebt. All these Mit all den Freunden, die er hatte. And then a famine came. Und dann gab er eine Hungersnot. And he lost everything. Und er verlor alles. He had nothing to eat. Er hatte plötzlich nichts mehr. So he was, he was working with pigs. Er 
arbeitet bei den Schweinen. And eating the food that they were giving to the pigs. Und er hat die Schoten gegessen, die man den Schweinen gab. As a Jewish boy. Als ein jüdischer Junge. And he came to his senses. Und dann kam er wieder zu seinen Sinnen. And said, my father's servants. Die Diener meines Vaters. Have it so good. Haben es so gut. I'm going to go back to my father. Ich werde zurückgehen zu meinem Vater. And I'm going to tell him, I'm not worthy to be your son. Und werde ihm sagen, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. I've sinned against you and against heaven. Ich habe gegen dich gesündigt und gegen den Himmel. Take me as your servant. Nimm mich zurück als deinen Diener. And so, this unrighteous lad. Und jetzt diese Ungerechtigkeit, die er da mit sich trägt. This unrighteous boy. Dieser ungerechte junge Mann. He started his descent. Und er versucht, sein Leben wieder zu verbessern. He, he left it all behind. Er hat es plötzlich hinter sich lassen können. I'm gonna do it right. I'm, I'm gonna be a good servant. Jetzt werde ich ein guter Diener sein. Ich werde Knecht sein. Do. Das machen Menschen. Leaving it behind. Sie versuchen es so hinter sich zu lassen. And they have no idea, Aber sie haben keine Ahnung, that they are going into a pit. dass er auf der anderen Seite es wieder runtergeht in eine, in eine Grube. Because his brother was there. Denn da ist sein Bruder. Und wenn er sich mit seinem Bruder brother. Und wenn er sich dann zusammengetan hätte mit seinem Bruder, his self-righteous brother, sein selbstgerechter Bruder, who said to his father, der zu seinem Vater sagte, I've always served you, ich habe dir immer gedient, and you've never done anything for me. Und er ist nie etwas für mich gemacht. And Jesus said Matthew 23:15. Und Jesus sagte Matthäus Kapitel 23 Vers 15. A self-righteous person, eine selbstgerechte Person, makes disciples, die der Jünger macht. Twice the child of hell that they are. Sie macht aus ihnen zweimal die Kinder der um, Hölle, wie sie selber sind. Jesus, did you just say that? Hast du das wow. wirklich gesagt? Doppelt so schlimm? That is so powerful. Kinder der Hölle? But the story. Aber die Geschichte läuft the anders. The father sees him afar off. Der Vater sieht ihn von Ferne und er läuft ihm entgegen. Gives him the ring. Gibt ihm den Ring. The shoes, the robe. Schuhe, eine neue Robe. And says, kill the fatted calf. Und sagt, schlachtet das Mastkalb. My son was lost. Mein Sohn war verloren. That word lost. Das Wort verloren. He was destroyed. Er war völlig zerstört, ruiniert. He was ruined. Er war völlig ruiniert. Now he's back. Aber jetzt ist er zurück. And the unrighteousness was taken away. Und die Ungerechtigkeit, sie war weggenommen. The guilt, die Schuld, the shame, die Schande. The guilt, the shame, and number three. Fear. Und die Angst. Exactly, thank you. The guilt, the shame, and the fear. Die gone. Schuld, die Schande und die Angst. And the older brother doesn't like it. Und der ältere Bruder, der mag das Wait nicht. a minute, you can't do that. Das geht nicht. You can't do that. Das kannst du nicht einfach so machen. I've been here. You never did that for me. Um, hier bin ich und das hast du nicht für mich gemacht. You killed the fatted calf for my younger brother. Du hast das Mastkalb. Um, geschlachtet für meinen jüngeren and, Bruder. And you want to know why I'm mad? Und du fragst dich, warum ich jetzt sauer bin? Our greatest struggles Unsere größten Kämpfe are God's greatest opportunities sind Gottes größte Gelegenheiten, to reveal to us uns zu offenbaren, his grace, was seine Gnade, his mercy, Barmherzigkeit, his faithfulness, Treue and his love. und Liebe ist. Our greatest struggles Unsere größten Kämpfe cannot keep us from God können uns nicht von Gott fernhalten. Because Warum? It is finished. Weil es vollbracht ist. It is finished. Es ist vollbracht. Jesus, declared it's finished. Jesus hat deklariert, es ist Your vollbracht. Guilt cannot separate you from God. Um, deine Schuld kann ich nicht von Gott trennen. You cannot be held in a prison of shame. Du kannst nicht in einem Gefängnis der Schande I und der Scham it, I gehalten werden, denn ich habe dafür bezahlt. And ich habe I, I conquered fear. abgedient. Und ich habe die Angst überwunden. Romans 5, Römer 8, äh, Römer 5, 3, 3 5. Römer 5, Vers 3 bis 5. We triumph in wir our afflictions. triumphieren in unseren Schwierigkeiten. Some verse, some Bible say we rejoice. Einige sagen, wir freuen uns regelrecht. Look it up in the Greek. Schau das im Griechischen. We triumph wir triumphieren in, our afflictions. in unseren Schwierigkeiten. Why? Warum? Because we know something. Weil wir das wissen. What do we know? Was wissen wir? We know that affliction produces. Wir wissen, dass die Schwierigkeiten endurance. Ausdauer erzeugen. What does that mean? Was ist das? Well, let's define endurance. Können wir das einmal definieren? 
No choice but to trust God. Ausdauer ist keine andere Wahl well, als Gott zu vertrauen. Pastor Rob, when I look at all the work in the building, 26 years. Und Pastor, wenn ich mir das anschaue, all diese Arbeit hier im Gebäude, 26 Jahre. What endurance? Was für eine Ausdauer? No choice but to trust God. Naja, keine andere Wahl als Gott zu vertrauen. What else are we going to do but just move forward? Und was sollen wir sonst tun, als vorwärts uns zu bewegen? No choice. Es gibt keine andere Wahl. Endurance, faith, endurance is I have to trust God. Am Glaube und Ausdauer, also ich habe nichts anderes als Gott zu vertrauen. Moses, where are we going? Moses, wo gehen wir hin? Egyptians are right behind us. Die Ägypter sind direkt hinter uns. The sea is right in front of us. Und die See ist direkt vor uns. What do we do? Was machen wir jetzt? We've got no choice. Wir haben keine andere Wahl. We've got to trust God. Wir müssen Gott vertrauen. Elohim, what should I do? Elohim, was soll ich jetzt tun? Adonai, El Shaddai. Adonai, El Shaddai. Stretch forth your staff. Strecke deinen Stab aus. And show them the salvation of the Lord. Und zeige ihnen die Rettung des Herrn. See the salvation of the Lord. Seht die Rettung des Herrn. And suddenly, plötzlich, we have the greatest Miracle, like physical, dynamic miracle in the Bible. Augen das größte Wunder um, der Bibel. The parting of the Red Sea. Um, die Teilung des Roten Meers. They had no choice but to trust God. Sie haben keine andere Wahl als Gott zu vertrauen. And endurance Und produces experience. Ausdauer erzeugt Erfahrung. Experience with God. Erfahrung mit Gott. Some translations are have the word character here. Einige übersetzt das mit Charakter. But the Luther, the Elberfelder, Aber Luther Elberfelder im Deutschen. King James. King James im Englischen. Young's literal Bible. Um, Young's. Look it up in the Greek. You see, it's the word experience. Schau es dir genau an im Griechischen. Es ist das Wort Erfahrung. When I have no choice but to trust God. Wenn ich keine andere Wahl habe als Gott zu vertrauen. I'm gonna. It's gonna produce an experience with God. Es wird eine Erfahrung mit Gott um, produzieren. And they went through the Red Sea. Und so gingen sie durch das Rote Meer. And experience produces hope. Und diese Erfahrung erzeugt Hoffnung. And this is not like natural hope. Das ist keine so natürliche Hoffnung. I win the lottery. Als wenn ich jetzt die Lotterie gewinne. This is confident anticipation. Es ist eine zuversichtliche Erwartung. We've seen God move. Wir haben gesehen, wie Gott sich in We've Bewegung setzt. Come to the Red Sea. Für uns bewegt und wir sind durch das Rote Meer gegangen. And Joshua were there. Um, Caleb und Joshua waren dort. And so when they saw the giants in the land. Und als sie die Riesen im Land sahen. We are more than able. Wir sind mehr als fähig. Why they had experience with God? Warum? Weil sie hatten bereits Erfahrung mit Gott. And that experience produces confident anticipation. Und diese Erfahrung produziert eine zuversichtliche Erwartung of the blessings of God. Der zukünftigen Segnung, der Segnung Gottes. And hope never disappoints. Und diese Hoffnung enttäuscht nie. Because God's love is in our hearts. Weil Gottes Liebe in unseren Herzen ist. God's love is not in our heart in, a term, in terms of a feeling. Gottes Liebe ist nicht in unseren Herzen als, als ein Gefühl. Read the rest of the chapter. Schaut mal den letzten Kapitel. It's das übrige Kapitel. talking about a fact. Es spricht über eine Tatsache. We have revelation facts. Wir haben Offenbarungs in our heart. In unserem Herzen. We know our debt is paid. Wir wissen, dass wir wissen, dass unsere Schuld bezahlt ist. We know our sentence is served. Wir wissen, dass unsere Strafe bedient ist. We know our destiny is secure. Wir wissen, unsere Bestimmung ist sicher. This is in our heart. Das ist in unserem Herzen. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. And so hope is will never leave us disappointed. Die Hoffnung wird uns nie verlassen, sie wird uns nie enttäuschen. Because if God could secure all of this, denn wenn Gott all dies einfach sicherstellen kann, he can do anything. Dann kann er alles tun. So in closing, um jetzt abzuschließen, our addiction, unsere Sucht, can eventually destroy our life. Kann eigentlich unser Leben zerstören. The only solution is, weil die einzige Lösung ist die personal relationship with Jesus. Die Lösung dafür ist eine persönliche Beziehung mit Jesus. Eine persönliche Beziehung mit dem Vater. Yes, yes, but, but, you know, I, I'm ja, so sinful. Ja, aber ich bin so sündig. The debt is paid. Die Schuld ist bezahlt. But you don't know what I did. Du weißt nicht, was ich getan habe. The shame. Die Scham. 
Die Schande ist, ist völlig zerstört. The prison door is open. Die Gefängnistür ist geöffnet. Come out. Komm raus. These are not excuses. Das sind keine Entschuldigungen. It is finished. Es ist vollbracht. The way is open. Der Weg ist frei. But I'm afraid. Aber ich habe Angst. He has secured everything. Er hat alles sichergestellt. He is with us. Er ist bei uns. Hebrews 13, 5, he will never ever leave us. Hebräer 13, Vers 5, er wird uns nie verlassen, uns nie im Stich lassen. A personal relationship with Eine God. persönliche Beziehung mit Gott. The door has been opened. Die Tür ist jetzt offen. It's finished. Es ist vollbracht. Everything has been prepared. Alles ist bezahlt. The es ist vollständig bezahlt. Our guilt Unsere Schuld has been replaced with forgiveness. ist ersetzt durch Vergebung has been destroyed zerstört our shame unser scham has been replaced with freedom ist ersetzt durch freiheit you're free to go du bist jetzt frei du darfst frei gehen our fear unsere furcht has been replaced with the power of his love ist ersetzt durch die kraft seiner liebe and he leads us in victory und er führt uns im sieg last principle Letztes Prinzip. Our struggle is an opportunity Unser Kampf ist eine Gelegenheit, to more personally know the living God, den lebendigen Gott noch persönlicher kennenzulernen. Through the finished work of Jesus. Den lebendigen Gott durch persönlich kennenzulernen, durch das vollendete Werk Jesu. Whatever my struggle is, Was auch immer meine Kämpfe sein mögen, he has made the way. er hat dafür den Weg bereitet. Whatever my struggle is, Was auch immer das sein mag, the es ist vollbracht It's finished. es ist vollbracht you have full access to the father du hast direkten zugang zum vater any time jederzeit any place an jedem ort any condition und allen umständen in any position und noch in jeder situation you have access in jeder position and he is the answer und du hast direkten zugang zu ihm er pray, ist die antwort er ist die lösung today. bete heute mit mir maybe you've never given your life to jesus vielleicht hast du dein leben noch nie jesus gegeben Let me ask you a question. Kann ich dir eine Frage stellen? You died today. Wenn du heute Abend stirbst, Where would you be? wo würdest du dann sein? Do you know? Weißt du das? Jesus, destroyed Jesus sin, death and Satan. hat die Sünde, den Tod und Satan zerstört. Is the way, the truth and the life. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und no das Leben. One comes to the Father, but through him. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Die Bibel sagt, so viele ihn aber annahmen, denen gab die Vollmacht, die Autorität, Kinder Gottes zu werden. So klopft Jesus an die Tür. Und wenn wir öffnen, sagt er, ich komme hinein. Bete ein einfaches Gebet. Sprich ihn an mit Namen. Sag Jesus. 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 Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. I invite you into my life. Ich lade dich ein in mein Leben. Oh, I want to know your peace. Ich möchte deinen Frieden kennen. I want to know the freedom. Deine Freiheit. Your forgiveness. Deine Vergebung. I want to know the power of your love. Ich möchte die Macht deiner Liebe kennen. I invite you into my life. Ich lade dich ein. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke schön fürs Zuhören. Would you like to pray? Magst du beten? Okay. You want to use this mic? Jesus, we thank you so much for what you did for us in our place. Jesus, wir danken dir so sehr, was du für uns getan hast an unserer Stelle. And we know that the only way to be freed from addiction. Und wir wissen, dass der einzige Weg von Sucht frei zu werden is to receive what you have given to us freely ist ganz einfach, das zu empfangen, was du uns so freigebig geschenkt hast. Our debt has been paid. Unsere Schuld ist bezahlt. Our sentence has been served. Unsere Strafe ist vollständig bedient. And you have won the war, the battle. 
Und du hast im Krieg und so, Lord, die Schlacht gewonnen. Desire to press in, to know you, and to have intimacy with you. Dann schließen wir uns einfach mit vollem Verlangen, dich kennenzulernen, mit dir diese innige Beziehung zu erleben, which will free us, die uns befreit, which will fill us, die uns erfüllt, so that we don't have to fill ourselves with those addictions. Dass wir uns nicht mehr mit diesen Süchten selbst füllen müssen. Thank you, God, for being the answer. Und wir danken dir dafür, dass du voll und ganz die Antwort bist. In Jesus name. Wir preisen dich dafür und danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. So ist es.